Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hello, Roma. Hey, Karang Lechati. கொஞ்சம் நடம் நாடி கொடு கத்திரை உயர்த்துவோம்
ஏன் கவலை இருக்கு கவலை எங்கிருந்து வந்தது ஏன் வந்தது முழு கண்ணோட்டமை தவறா இருக்கு பாக்குற வாழ்க்கைய பாக்குற விதமே முற்றிலுமாய் தவறா இருக்கு தலகீழ இருக்குது பிரச்சனையை பார்த்து பெருசா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இதுக்கு பதில் என்னது நிரந்தரமான பதில் என்னது கண்ணோட்டம் முழுசா மாறணுங்க யோசனை முழுசா முழுக்க முழுக்க மாறணும் the whole perspective way of thinking has to change that is the answer to worry ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள் இவைகளெல்லாம் அந்நானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இருபத்தி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டுல இயேசு என்ன சொல்றாரு அந்நானிகளை போல இருக்காதீர்கள் அந்நானிகள்னா புறஜாதியார அல்லது சிம்பிளா சொல்ல போனா தேவனை அறியாத மக்கள் தேவனை தெரியாத மக்கள் உறவு இல்லாத மக்கள் அவிசுவாசிகள் அவர்களை போல உலகத்தார்களை போல இருக்காதீங்க அவங்கள்ட்ட என்ன பிரச்சனைன்றாரு இந்த முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை பாருங்க உங்க பைபிள்ல அவங்கள்ட்ட என்ன பிரச்சனைன்றாரு அவங்க கவலைப்படுறாங்கன்னு சொல்ல நல்ல கவனியம் அந்த வார்த்தை கவனிங்க அவர் சொல்ற வார்த்தைகள் இவைகளை எல்லாம் அந்நானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள் நாடி தேடுகிறார்கள் அவங்க இது இதை நாடி தேடுறாங்கன்னா அந்த அர்த்தம் வந்து இதுக்கு பின்னா இதை இதையே அதிகமாக நாடி தேடுறாங்க அதான் அர்த்தம் அங்க சீக் ஆஃப்டர் தே கோ ஆஃப்டர்ன்ற மாதிரி வருது இங்கிலீஷ்ல இங்கிலீஷ்ல மட்டும் இல்லை கிரீக்ல அதாவது த சீக்கிங் இஸ் டைரக்டட் பர்டிகுலர் அதாவது அந்த தேடுறது வந்து குறிப்பா இந்த காரியங்கள் பின்னாலேயே இருக்குது இதுக்கு பின்னாலேயே போறாங்க இதையே நாடி தேடுகிறார்கள் அவர்களை போல நீங்க இருக்காதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு பரலோப்பு தான் இருக்காரு அவருக்கு உங்களுடைய தேவையெல்லாம் தெரியும்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தி மூணுல திரும்ப அந்த தேடுற அந்த வார்த்தை வருது பாருங்க நீங்க எப்படி இருக்கணும் அவங்கள போல இருக்காதீங்க நீங்க முதலாவது தேவடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க தேடுங்கள் இந்த தேடுங்கள்ன்ற வார்த்தையை கொண்டு வந்துட்டார் இப்போ பார்த்தீங்களா அந்நானிகள்ட்ட பிரச்சனை என்னது அவங்க வெறும் கவலைப்படுறது மட்டும் இல்ல இந்த வசந்த என்ன சொல்றாரு அவங்க எதை குறித்து கவலைப்படுறாங்களோ அதை அதை அதிகமாய் நாடி தேட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க எதை குறித்து அதிகமா கவலைப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அதை என்ன பண்றாங்க அதிகமாய் நாடி தேட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க நீங்க அவர்களை போல இருக்காதீங்க நீங்க எப்படி இருக்கணும் நீங்க முதலாவது தேவடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள் இப்ப ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க பத்தி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு வசனத்துல என்ன பண்றாரு இயேசு கவலையினுடைய தன்மையை பற்றி இன்னொரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் கவலை நம்ம எந்த அளவுல பாதிக்குது என்னத்தை மாற்றி விட்டுறது எங்க ஒரு கோளாறு ஏற்படுத்துது என்பதை ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்டை வெளிப்படுத்துகிறார் இங்க இதுக்கு முன்னால என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாரு நம்முடைய திங்கிங்கே மாத்துது தலைகில மாத்துது அதனால என்ன அவர் என்ன பண்ணார் திங்கிங்கை ரிவர்ஸ் பண்ணார் அதன் மூலமா விசுவாசத்தை கொண்டு வந்தார் நமக்கு ஆனா இப்ப வந்து ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட் சொல்றாரு இது வரைக்கும் சொல்லாத பாயிண்ட் சொல்றாரு இந்த கவலை வந்து வெறும் நம்ம திங்கிங்கை மாத்துறது மட்டும் இல்ல நம்முடைய ப்ரையாரிட்டிஸே மாத்தி விட்டுருது நம்முடைய பர்சியூட்ஸே மாத்தி விட்டுருது அதாவது நாம எதை நாடி தேடுகிறோம் என்பதையே அங்கேயே கை வைக்குது எதுக்கு பின்னால அதிகமா போறோன்றதையே லைட்டா அப்படி திருப்பி விட்டுருது எது கவலை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இதுதான் யோசிச்சு சொல்ற பாயிண்ட் இதுதான் கவலையினுடைய பிரச்சனை இதை புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க கொஞ்சம் பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல யோசித்து பாருங்க கவலை ஒரு மனுஷனை எப்படி பாதிக்குதுன்னு சும்மா சிம்பிளாக யோசித்து பாருங்கள் சாதாரணமாக யோசித்து பாருங்கள் முதல்ல ஒரு மனுஷன் கவலை வரும்போது அதிகமாக நீங்கள் சொல்கிறது கேட்டிருப்பீங்க நான் எனக்கே இது உணர்ந்துருக்கேன் எத்தனையோ வாட்டி கவலை வரும்போது அந்த சமாதானமே போயிடும் பார்த்துருக்கீங்களா ஜனங்க சொல்லுவாங்க அப்படியே பாரமாக இருக்குங்க சமாதானமே இல்லை இன்னொன்று சொல்லுவாங்க சில நேரம் பைபிளே வாசிக்க முடிலங்க ஒரே கவலையாக இருக்கு பைபிளே வாசிக்க முடில ஜபிக்கவே முடியல துதித்து ஆராதிக்கவே முடியல கேட்டிருக்கோமா என்ன நடந்தது பார்த்தீங்களா கவலை கொஞ்சம் உள்ள பூந்துட்ட பிறகு என்ன ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் நின்றுச்சு இதை தடை செஞ்சிருச்சு பாருங்க இப்படியா பைபிள் வாசிட்டு இருந்தவங்க ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இந்த பாரத்தினால இந்த பிரச்சனைனால வந்த கவலைனால அதுக்கு லேசா கொஞ்சம் இடம் கொடுத்ததுனால இப்ப பைபிள் வாசிக்கிறதும் ஜோம் பண்றதும் துதிக்கிறதும் ஆராதிக்கிறதும் சபைக்கு போய் அங்க கவனிக்கிறதும் எல்லாம் கஷ்டமாயிடுது இப்போ இது மட்டும் இல்லை எல்லாமே கஷ்டமாயிடுது அப்போ இயேசு சொல்றாரு கவலைப்படுறவங்களை பார்த்து சொல்றாரு 
என்னுடைய ராஜ்யம் அதனுடைய நீதியும் முதலாவது தேட கவலைக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தாலே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை முதலாவது தேட முடியாது ரொம்ப சிம்பிள் கவலை வந்து ஓரளவு பூந்துருச்சுனாலே எப்படி ஆகிடும்னா தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு முதல் இடம் மட்டும் இல்லை ரெண்டாவது இடம் மூணாவது இடம் நாலாவது இடம் அஞ்சாவது இடம் கொடுக்குறதே கஷ்டமாயிடும் ஜென்ரலாகவே நம்மளை பேரலைஸ் பண்ணி விட்டுருது இந்த கவலை ஒன்றும் மற்றது உருப்படியாக செய்ய முடியாமல் சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல வேலைக்கு போகிறேங்க நல்லா இருக்கிறேங்க ஆனால் வேலை உருப்படியாக செய்ய முடியல ஏன்னா குடும்ப பிரச்சனையை மனசுக்கே வந்துட்டே வருகுது குடும்பத்தில் இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகள் தான் மனசில் இருக்குது படிக்க முடியல வேலை செய்ய முடியல எதையும் செய்ய முடியல அப்போ பாருங்க அந்த நேரத்தில் கத்தர் நமக்கு வச்சிருக்கிற சில காரியங்களை நம்மளால் செய்ய முடியல ஐபிள்ளையே வாசிக்கிறதே அது மட்டும் இல்லை கவலை அதோட முடிச்சுட்டாவது பரவாயில்ல இப்படி தான் ஆரம்பிக்குது ஆரம்பிக்கும் போது இந்த சமாதானத்தை குலைத்து போடுது ஒரே பாரமாக ஆகிடுது அதன் மூலமாக எதையும் உருப்படியாக செய்ய முடியல ஆனால் ஒரு காலகட்டம் வரும் பாருங்க எப்படி பொதுவாக போகணும்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கே போதும் போதும் ஆகிடும் சரி போதும் பற்றி புலம்பினது போதும் வருத்தப்பட்டது போதும் அப்படின்னு எந்திரிப்போம் நாம் இப்போ நான் இதை பற்றி ஏதோ ஒன்று செய்ய போகிறேன் அது ஒரு நல்ல ஸ்டெப்பு தான் இதுக்கு முன்னால் இருந்த ஸ்டெப்பை காட்டலாம் இது நல்ல ஸ்டெப்பு அதாவது முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே பாரப்பட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி படுத்துடுறோம் அப்படியே உட்காந்துடுறோம் அப்படியே வருத்தப்படுறோம் புலம்புறோம் ஐயோ நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படி இருக்கேன்னு அப்புறம் நமக்கே அழுத்து போயிடுது ஓ என்னால் ஒன்றும் நடக்கா இப்போ எந்திரிச்சு ஏதோ ஒன்று நான் செய்கிறேன் பாரு இதை என்ன செய்யணுமோ செஞ்சு இதை மேற்கொண்டுறேன் இதை எப்படியாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதுலேருந்து வெளியே வந்துடுறேன் இந்த பிரச்சனைக்கான பதிலை அடைஞ்சிட்றேன்னு ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சில முயற்சியில் இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் இதில் எந்த தவறும் கிடையாது ஆனால் நிறைய நேரம் என்ன திரும்ப ஆகிடும் நாம் அப்படி முயற்சி இறங்க ஆரம்பிக்கிறோம் பாருங்க அநேக நேரத்தில் என்ன ஆகிடும் நம்முடைய பிரச்சனைக்கான பதிலை மற்ற எல்லாவற்றை காட்டிலும் அதிகமாய் நாட ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்முடைய பிரச்சனைக்கான பதில் நடுறது நல்லது ஆனால் என்ன பிரச்சனை ஆகிடும் மற்ற எல்லாவற்றை காட்டிலும் இதை அதிகமாய் சில நேரம் அநேக நேரம் நாட ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்முடைய பிரச்சனைக்கான பதிலை மற்ற எல்லாவற்றை காட்டிலும் அதிகமாய் தேட ஆரம்பிச்சிருவோம் இதுக்கு பின்னால் அதிகமாய் போக ஆரம்பிச்சிருவோம் எப்படி ஆயிடும்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த நேரத்தில் நம்பர் ஒன் கோல் எது ஆயிடும் பிரச்சனைக்கான பதில் இந்த தேவை சந்திக்க பண்ணணும் இது வரணும் எனக்கு பிரச்சனை எதாக வேணா இருக்கலாம் பாருங்க ஒரு வேலையாக இருக்கலாம் வேலை இல்லை எனக்கு வேலை வேணும் எனக்கு வேலை வரணும் இதுதான் நம்பர் ஒன் கோல் இந்த நேரத்துலன்ற மாதிரி எல்லா அட்டென்ஷனையும் எல்லா விதமான எனர்ஜி எஃபர்ட் எல்லாம் முயற்சி தேடுறது நாடுறது முயற்சிடுறது எல்லாமே அதுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகி அட்டென்ஷன் அங்கே போய் அதுதான் நம்பர் ஒன் ஆகிடும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் நினைக்கலாம் இதில் என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்கிறேன் நமக்கே அறியாமல் அங்கே என்ன பண்ணிடுறோம் அனே நேரத்தில் தேவனுக்கு நம்பர் ஒன் இருக்க வேண்டிய இடம் லைட்டாக அவர் அங்கேருந்து நவுத்தி பிரச்சனைக்கான பதில் அங்கே போட்டுடுறோம் கிட்ட பாருங்க நமக்கு தெரியாமல் நடந்துடும் இது விசுவாசி தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க பாருங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க விசுவாசியை கேட்டால் இல்லை இல்லை முதல் இடம் தேவனுக்கு தான் கரெக்ட் ஆனால் என்ன ஆகிடும் தெரியாமல் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் எப்படி ஆகிடும் நமக்கு தெரி திடீர்னு பார்த்தா இதை தான் முதல் நாடிக்கிட்டு இருப்போம் முதல்ல தேடிக்கிட்டு இருப்போம் இதுக்கு பின்னால் முதல்ல போயிட்டு இருப்போம் இதை தான் முதல்ல விரும்பிக்கிட்டு இருப்போம் இதுக்கு தான் முதல் முயற்சியை செலுத்த ஆரம்பிச்சு விடுவோம் கவலையை சும்மா விட்டா அதை டீல் பண்ணாமல் விட்டா இது இங்கே போய் இங்கே தான் போய் முடியும் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் லைக் நீங்கள் ஜஸ்ட் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் சபைக்கு வராங்கன்னு வைங்க சபைக்கு நல்லா வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒழுங்காக வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நல்லா கருத்தரை நேசிக்கிறாங்க பின்பற்றுகிறாங்க கருத்தர்கள் கருத்தருக்கு முதல் இடத்த கொடுக்குறாங்க வசனத்துக்கு முதல் இடம் கொடுக்குறாங்க எல்லாம் இருக்குது திடீர்னு ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலையினால பிஸ்னஸ் ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அங்கே ஒரு அந்த பிஸ்னஸில் சண்டே இருந்து காரியங்களை செய்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்து காரியங்களை அப்போ இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ டவுன் ஆகிட்ட பிறகு அவங்களுக்கு என்ன ஒரு யோசனை இப்போ டவுன் ஆகிடுச்சு இங்கே இது கீழே கீழே போயிடுச்சு ஆகவே கொஞ்சம் நாள் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு போகிறத விட்டுட்டு பிஸ்னஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அது மேலே வந்துடும் அது இயல்பாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அல்லது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கோங்க பப்ளிக் போர்டு எக்ஸாம் வந்துருச்சு இப்போது ஆகவே இந்த ஒரு மாதம் பைபிள் வாசிக்க தேவையில்ல ஜோம் பண்ண
கத்தர் புரிஞ்சுக்குவார் அவருக்கு தெரியும்ல போர்டு எக்ஸாம் பாருங்க நம்மளே நாம் நியாயப்படுத்திக்குவோம் இது இந்த மாதிரி இது 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 குறிப்பாக எப்போ நடக்கும்னா அதிகமாக ஒரு காரியத்தை பற்றி கவலைப்பட்டு அப்படியே அதில் பாரப்பட்டு வெளியே வரும்போது முயற்சி எடுப்போம் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் பாருங்க நான் எப்படியாவது இதை அடைஞ்சிட்றேன் பாரு அப்போ தான் நடக்கும் இதுக்கு இன்னும் செலுத்த வேண்டியதை காட்டிலும் அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது நல்லது பாருங்க பிஸ்னஸ் டவுனாக இருக்குன்னா அதை அட்டென்ஷன் பே பண்ணுறது நல்லது தான் அதை நான் தவறாக புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் படிப்பில் வந்து நல்ல மார்க் வாங்காத மாதிரி இருக்குன்னா படிக்கிறது நல்லா படிக்கிறது அதில் முயற்சி எக்ஸ்ட்ரா முயற்சி எடுக்கிறது நல்லது தான் எங்கே கோளாறு இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதையும் உருப்படியாக ஆக்குறது நல்லது தான் எல்லாம் கரெக்ட் தான் ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன காரியம் என்னன்னா இதுக்கு முதல் இடத்தை கொடுத்துட்டா அது போர்டு எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் என்ன எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் முதல் இடத்துக்கு அது கொடுத்துடலாமா அதுதான் கேள்வி முதல் இடத்தை கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்றாரு இயேசு நீங்க அடிப்படை தேவையை பற்றி கவலைப்பட்டா கூட என்ன மாதிரி தேவையை பற்றி பேசுறாரு உணவு உடை அந்த மாதிரி கவலைப்படுற ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு எனக்கு அடுத்த வேலை சாப்பாடு இருக்குமான்னு யோசித்து கவலைப்படுற ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு ஜாக்கிரதையா இருங்க இது எப்படி உங்களை நடத்தோம்னா உங்க உணவையும் உடையும் உங்க தேவை சந்திக்கப்படுறது வந்து முதல் இடம் இதுதான் முதல் முக்கியம் உங்களை யோசிக்க வைக்கும் நம்பிடாதீங்க அந்த பக்கமா போயிடாதீங்க இந்த நேரத்துல எந்த நேரத்துல மற்ற நேரத்துல இல்லை இந்த நேரத்துல நீங்க கஷ்ட காலத்துல கவலைப்படுற நேரத்துல அஞ்ஞானிகளை போல இருக்காதீங்க அஞ்ஞானிகள் எப்பவுமே அப்படி இருக்காங்க அவங்க எப்பவுமே எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முதல் இடத்தை எதுக்கு கொடுக்குறாங்க ஏதோ ஒரு மற்ற காரியங்களுக்காக தான் கொடுக்குறாங்க கடவுளுக்காக வாழ்றது இல்லை ஆனால் விசுவாசிகள் பொதுவாக கடவுளுக்காக தான் வாழ்றோம் கடவுளுக்கு முதல் இடத்தை கொடுக்குறோம் ஆனால் கவலை வர நேரத்தில் என்ன ஆகிடுது விசுவாசிகள் லேசாக அவங்கள மாதிரி ஆயிடுறாங்க நமக்கு அறியாமல் அந்த மாதிரி ஆயிடுறோம் இந்த ஆறாவது தான் ஏசி சொல்கிறாரு இந்த நேரத்தில் கூட நீங்கள் அவங்கள மாதிரி இருக்காதீங்க அவங்க இது பின்னாலேயே போகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் அப்படி செய்யாது இந்த நேரத்தில் கூட எனக்கு முதல் இடத்தை கொடுங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு முதல் இடத்தை கொடுங்க தேவடைய நீதிக்கு முதல் இடத்தை கொடுங்கள் பாருங்க இது வந்து இயேசுனுடைய ஐடியாங்க இது வந்து சும்மா என்னுடைய ஐடியா போதிக்க வரல நான் இயேசு இதை போதிக்கிறார் இந்த ஒரு இதோட தான் போதிக்கிறார் பாருங்க அவர் சொல்ற விதமே அதை காண்பிக்குது சும்மா அந்த பகுதியை திரும்ப பாருங்க திரும்ப வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் ஏன்னா இது இயேசு போதிக்கிற ஒரு காரியம் கவலை உண்மையிலே விட்டா இதை நமக்கு செஞ்சிடும் நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இதை எப்படி சரி செய்யணும்னா திரும்ப இதை போய் மாத்தி விடணும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாம் வசனத்திலிருந்து கவலை கவலை என்ற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துறாரு திரும்ப சொல்லுகிறேன் இருபத்தஞ்சாம் வசனத்திலிருந்து கவலைப்படாதீங்க எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க பறவையை பாரு இதை பாரு அப்புறம் திரும்ப வந்து முப்பத்தி ஓராம் வசனத்துல கவலைப்படாதீங்கன்னு தான் சொல்றாரு இது வரைக்கும் கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு தான் சொல்லிட்டு வந்தவர் முப்பத்தி ஒன்னுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு போறதுல திடீர்னு வார்த்தை மாத்திடுறாரு ஏன் வார்த்தை மாத்தினாரு நாடி தேடுறாங்க இவங்கன்றாரு நீங்க அப்படி இருக்காதீங்க நீங்க இதை தேடுங்க முதல்ல இதை ஏன் வார்த்தையை மாத்தினார் ஒரு காரியத்தை காண்பிக்க விரும்புகிறார் கவலையில ஆரம்பிக்கிறது வெறும் எண்ணத்துல இது நடந்துருமா அது நடந்துருமா யோசிச்சு அந்த மாதிரி கவலையில ஆரம்பிக்கிறது எண்ண அளவுல ஆரம்பிக்கிறது திங்கிங்ல ஆரம்பிக்கிறது எங்க போய் முடியுது பர்சியூட்ல போய் முடியுது எதுக்கு பின்னால ஓடுறோன்றதுல போய் முடியுது நாம எது பின்னால ஓடுறோன்றதை மாத்தி விட்டுறது கடைசியில முதல் இடத்தை எது கொடுக்குறோன்றத மாத்தி விட்டுறது சேஞ்சஸ் ஆர் ப்ரையாரிட்டி சேஞ்சஸ் ஆர் பர்ஷூட் பாருங்க நல்லா யோசித்து பாருங்க முப்பத்தி மூணாம் வசனத்தில் அவர் சொல்றாருல்ல முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் நல்லா சொல்லுங்க தேடுங்கள் அது பாருங்க தமிழில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை ஆனால் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்க மொழியில் இட்ஸ் அ கமெண்டு டூ இட் தேடுங்கள் தேடுங்கள் தேடுங்கள்னா அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது தேடு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இட்ஸ் அ கமெண்ட்மெண்ட் யார பார்த்து சொல்றாரு இந்த கட்டளைய கவலைப்படுறவங்களை பார்த்து சொல்றாரு தான் காண்டெக்ஸ் நிறைய பேர் இந்த முப்பத்தி மூணாம் வசனத்தை அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ஸ் எடுத்துட்டு யோசிப்பாங்க பாருங்க சிக்கி ஃபர்ஸ்ட் கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவையுடைய ராஜ்யத்தை முதலாவது தேடுங்கள் எல்லாமே ஓகே அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ஸ் கூட பார்த்தா கூட உண்மைதான் ஆனா காண்டெக்ஸ்ல பாருங்க அப்ப ஒன்னும் நல்லா வளரும் காண்டெக்ஸ்ல யார பார்த்து பேசுறாரு கவலைப்படுறவங்களை பார்த்து பேசுறாரு ஏன் அவங்கள பார்த்து தேடு அப்படின்றாரு முதல்ல இதை தேடு அப்படின்றாரு ஏன்னா அவங்க தேடல அவங்கள பார்த்து முதல்ல இதை தேடுங்கன்னு கமெண்டா கொடுக்கறது என்ன இம்ப்ளை பண்ணுது அவங்க ஏதோ கோலார் ஆயிடுச்சு மாறிடுச்சு ப்ரையாரிட்டி மாறிடுச்சு முதல் முக்கியத்துவ
மாறிடுச்சு அப்போ கவலை பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு காரியம் பாருங்கள் வெறும் நம்முடைய சமாதானத்தை மட்டும் கொலைத்து போடுறது இல்லை வெறும் நம்முடைய எண்ணத்தை மட்டும் மா தலையில் மாற்றுறது மட்டும் இல்லை விசுவாசத்தை அற்பமாக்குறது மட்டும் இல்லை என்னை ஒரு புது ஒரு திசையில் தள்ளி விட்டுறது இது 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 பின்னால் ஓடு அப்படின்னு தள்ளி விட்டுறது இதையே அதிகமாக நாடி தேடு எந்த அளவுக்கு தள்ளி விட்டுறோன்னா சில நேரம் இதை நம்ம நம்பர் ஒன் கோல் ஆக்கிடுவோம் என் கவலை என் என் பிரச்சனைக்கான பதில் தான் எனக்கு நம்பர் ஒன் என்ற மாதிரி ஆகிடும் பாருங்கள் என்னுடைய மனதில் நம்பர் ஒன் ஆகிடும் என்னுடைய ஆக்ஷனில் நம்பர் ஒன் ஆகிடும் செயலில் என்னுடைய கோல் பர்பஸில் அது நம்பர் ஒன் ஆகிடும் மற்ற காரியத்தை யோசிக்க முடியாது மற்ற காரியத்தை பின்னால் போக முடியாது நாட முடியாது தேட முடியாது மற்ற காரியத்தை பெரிய ஒரு நோக்கத்தாக வைக்கிறது கஷ்டமாகிடுது தேவன் அந்த இடத்துல ரெண்டாவது இடத்துக்கு போயிடுறாரு ஆர்டர் தான் தப்பு நாடுறது தப்பு இல்லை தேடுறது தப்பு இல்லை உங்கள் பிரச்சனைக்கான பதிலை எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும்னு முயற்சியில் இறங்குறது தப்பே கிடையாது ஆர்டர் தான் தப்பு அதை நம்பர் ஒன்னாக தூக்கி போட்டா தப்பு அப்போது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இப்படி கவலை வந்து ஆளை இப்படி ஆக்கி விட்டுறது அப்போ இந்த மாதிரி நிலையில் இந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிற கவலைப்படுகிற ஜனங்க எப்படி இதிலிருந்து வெளியே வர்றது பாருங்க இந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கும்போது அதாவது தேவனை முதல் இடத்துலேருந்து ரெண்டாவது இடம் தள்ளிட்ட பிறகு பிரச்சனைக்கான பதில் எப்படி பெற்றுக்கொள்றது பிரச்சனையிலிருந்து மீட்டு எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நபரை தேவனை என்ன பண்ணிட்டோம் நம்மளே அறியாமல் ரெண்டாவது இடத்துக்கு தள்ளி விட்டோம் அப்போ அவர்கிட்ட வந்து எப்படி ஆசீர்வாதத்தை பெறுறது அவர்கிட்ட வந்து எப்படி இந்த இடத்துல இந்த மீட்பை பெறுறது ஒரு விசேஷத்தை உதவியை பெறுறது கஷ்டமாகிடுது பாருங்க அப்போ இந்த நிலையில் பெற முடியாது சூழ்நிலை மோசமாக போயிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம அதிகம் ஃபோக்கஸை செலுத்தினா நல்லா ஆயிடும்னு நினைப்போம் ஆனால் நல்லா ஆகாது ஏன்னா ஆர்டர் தப்பாயிடுச்சு அப்போ இது எப்படி சரி செய்கிறது சொல்யூஷன் என்னது தீர்வு என்னது அதுதான் முப்பத்தி மூணாம் வசனம் தீர்வு அஞ்ஞானிகளை போல் மற்றதை நாடி தேடாதீங்க முதல்ல நாடி தேடாதீங்க நீங்கள் எதை முதல்ல தேடுங்க முதலாவது எல்லோரும் சொல்லுங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் இதுதான் சொல்யூஷன் சிம்பிளாக சொன்ன போனால் கவலை போய் உன் ப்ரையாரிட்டியை மாற்றிருச்சுப்பா இப்போ நீ திரும்ப போய் கரெக்டாக மாற்றி விடுன்றாரு இயேசு தவறாக மாறி போனதை நீ திரும்ப போய் கரெக்ட் பண்ணு திரும்ப தேவனை முதல் இடத்துல போய் உன்னுடைய பிரச்சனைக்கான பதில் முக்கியம் தான் அதை ரெண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு வந்துக்கோ வேணா அல்லது மூணாவது இடத்துக்கு ஏதோ ஒன்று முதல் இடத்துக்கு காம்ப்ரஸ் காம்ப்ரமைஸே பண்ண முடியாது பண்ண கூடாது அவர் நம்முடைய அப்போது என்ன பண்ணணும் நாம் இந்த ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் நான் மாறணும் பாருங்கள் கவலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு சொல்கிறேன் நாம் மாறணும் நாம் மாறணும் எந்த விதத்தில் மாறணும் திங்கிங் மாறணும் அப்போ தான் விசுவாசம் வரும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ப்ரையாரிட்டி மாற்றணும் திரும்ப பர்ஸ்யூட் திரும்ப மாற்றணும் ஆர்டர் எந்த ஆர்டர் எதுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறோன்றத மாற்றணும் நாம் மாறணும் நாம் அதை மாற்றணும் நாம் அதை மாற்றும் போது காரியங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஏசு என்ன சொல்கிறார் இது முதலாவது தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஏன் மாற்றணும் ஏன்னா அந்த முதல் இடத்துக்கு கர்த்தர் ஒருத்தர் தான் பார்த்திரராக இருக்கிறார் ஆனால் அந்த காரணத்தை ஏசு கொடுக்கல இங்க கவனிச்சிங்களா அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் அவர் முதல் இடத்துக்கு கர்த்தர் தான்ப்பா பார்த்திரர் நான் எப்படி சொல்லிட்டாரு நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிட்டாரு என்ன சொல்லிட்டாரு நீ இதை மாற்றினா தான் உன் தேவையை சந்திக்கப்படும் போ கேட்டாரு என்ன சொல்கிறாரு ஒய் வை ஷுட் யூ சேஞ்ச் திஸ் அகெயின் ஏன் இதை திரும்ப நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணணும் இந்த ப்ரையாரிட்டி பர்ஸ்யூட் இந்த இந்த ஆர்டர் எதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன்றது ஏன் திரும்ப உருப்படியாக செட் பண்ணுமா இவைகளெல்லாம் அப்போ தான் கூட கொடுக்கப்படும் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி த ரைட் திங் டு டூ இட்ஸ் த வே டு ரிசீவ் தி ஆன்சர் டு யுவர் ப்ராப்ளம் இது வெறும் கரெக்டான ஒரு காரியன்றது மட்டும் இல்லை தேவனை கனப்படுத்துகிற ஒரு காரியன்றது மட்டும் இல்லை இதை செய்கிறதன் மூலமாக என்னுடைய தேவைகளுக்கான அத்தனை பதிலையும் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அத்தனை தேவைகளும் சந்திக்கப்படும் இதுதான் நம்முடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுறதுக்கான வழியே பாருங்க இயேசு நம்முடைய தேவைகளை மறக்கவே இல்லை தேவைகளை மறக்கவே இல்லை அதை மனசில் வச்சு தான் போதிக்கிறாரு அதை மனசில் வச்சு தான் போதிக்கிறாரு எப்படி எனக்கு தெரியும் அதை மனசில் வச்சு தான் போதிக்கிறார் அதை அதை முக்கியமாக எடுத்து யோசித்து போதிக்கிறார் ஏன்னா அதை வச்சு தான் முடிக்கிறார் பாருங்க அந்த வசனத்தை அது இல்லாமல் முடிச்சிருக்கலாம் அவர் எப்படி முடிச்சிருக்கலாம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் 
இது தாம்பா நல்லது ஃபுல் ஸ்டாப்போ என் ஆஃப் ஸ்டோரி போயிட்டு வாழ்ந்துருக்கலாம் ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட தேவையை மறக்கவே இல்லை அவர் எப்பா உன் தேவை சந்திக்கப்படும்படி தான் சொல்கிறேன்ப்பா முதல்ல இதை பண்ணுன்றார் இதை பண்ணனா உன் தேவை சந்திக்கப்படும் ஆனால் உலகத்தார் எப்படி யோசிப்பாங்க எப்படிங்க எங்கே பிரச்சனை இருக்கும் அங்கே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்போ தான் அது உருப்படி ஆகும் நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் இங்கே பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுன்னு இதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுன்னு இது எப்படிங்க இது ஒத்துக்கிறேன் நான் இது காமன் சென்ஸ் படி யோசித்தா இட் மேக்ஸ் நோ சென்ஸ் நான் ஒரு மாதிரி இருக்குது நமக்கு லாஜிக்கின் படி யோசித்தா உலகத்தின் லாஜிக் பொதுவாக இருக்குது நமக்கு இருக்கிற லாஜிக்கின் படி யோசித்தா இது அது எப்படி முதல் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதுதான் உருப்படும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கோம் பாருங்கள் ஆனால் இது வந்து தேவனுடைய லாஜிக் நம்ம லாஜிக்கை காட்டிலும் வித்தியாசமானது மேலானது பெட்டர் அது தேவன் என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு தெரியும் உங்கள் லாஜிக் தெரியும் உங்கள் காமன் சென்ஸ் தெரியும் அதை காட்டிலும் மேலான ஒரு கருத்தை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ என்னை முதல்ல வை நான் இதை பார்த்துக்கிறேன்றாரு அப்படி தான் பாருங்கள் இந்த இங்கிலாந்து ராணி முன்னே இப்போ இருக்கிற ராணி இல்லை முன்னே இருந்த ராணி அந்த காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்து வந்து இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து மற்ற தேசங்களுக்கு போய் பல பிஸ்னஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் அந்த இங்கிலாந்து ராணி அவங்க நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை கூப்பிட்டு சொன்னாங்களாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு பயணத்தில் போனோம் போய் இந்த நாட்டினுடைய பிஸ்னஸை கவனிக்கணும் முக்கியமான வேலை இது நீங்கள் நீங்கள் பண்ணுவீங்க நீங்கள் நல்லா பண்ணுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்களாம் அந்த பிஸ்னஸ் மேன் சொன்னாரான் ராணியை பார்த்து நான் பண்ணுவேங்க ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு இதுன்னா இப்போ நானே என்னுடைய பிஸ்னஸே ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்குங்க இப்போ நான் அதை விட்டுட்டு வந்தேன்னா அது அப்படியே கீழே போயிடும் இப்போ நான் அதிகமாக அதில் கவனம் செலுத்தணுங்க ஆனால் இல்லை அதை சரி செஞ்சுட்டு நான் வரேங்க அப்படின்னாங்களாம் இந்த ராணி அவரை பார்த்து சொன்னாங்களாம் எங்க நீங்கள் ஏன் பிஸ்னஸை கவனிங்க நான் உங்கள் பிஸ்னஸை கவனிக்கிறேன்னா தேசத்தினுடைய ராணியே சொல்கிறாங்க பார்த்து நீங்கள் ஏன் பிஸ்னஸை கவனிங்க நான் உங்கள் பிஸ்னஸை அவருக்கு தைரியம் வந்துருச்சான் போயிட்டாராம் பாருங்கள் ராணியே நம்மளை பார்த்து சொல்கிறாங்க நம்மளை பார்த்து யார் சொல்கிறது ராணி ராஜா இல்லை உலகத்துக்கே ராஜா பார்த்து சொல்கிறாரு எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறவர் சொல்கிறாரு நீ என்னுடைய பிஸ்னஸை கவனி எனக்கு முதல் இடத்த கொடு என் ராஜ்யத்துக்கு முதல் இடத்த கொடு எனக்கு என்ன முக்கியன்றதுக்கு முதல் இடத்த கொடு அப்போ நான் உனக்கு என்னென்ன தேவையோ இவைகள் எல்லாம் எல்லாரும் சொல்லுங்க எல்லாம் என்ன வேணா இருக்கட்டும் உனக்கு என்னென்ன தேவையோ இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும்படி நான் ஐ வில் மேக் ஷோர் நான் பார்த்துக்கிறேன்ற 